ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য গত ভিডিওতে আমার বলবার কথা ছিল যে ভারতের হিন্দি ছবি বিখ্যাত হিন্দি ছবি কেমত সে কেমত তাকের যে রিমেক হলো বাংলাদেশে সেটার অনুবাদ করবার জন্য আমরা প্রস্তাব পেয়েছিলাম সেই বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে এখন শেয়ার করব আনন্দমালা সিনেমা লিমিটেডের দুজন কর্ণধার ছিলেন জনাব সুকুমার রঞ্জন ঘোষ এবং সিরাজুল ইসলাম তারা ভারত থেকে কপিরাইট কিনে নিয়ে এসেছিলেন কেয়ামত সে কেয়ামত তাক ছবি সেই ছবিটি বানানোর জন্য ওনারা ডিরেক্টর হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন সেই সময়ের জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক জনাব সোহানুর রহমান সোহানকে আর ওই ছবিটি অনুবাদ করবার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল জনাব আশিস কুমার লোহকে আপনাদের আগেই বলেছি যে আমি আশিস কুমার লোহের কাছেই চলচ্চিত্র লিখবার কারিগরি দিকগুলো শিখ শিখছিলাম তখন তো আশিস দা আমাকে একদিন ডেকে কেমত সে কেমত তাকে যে মূল স্ক্রিপ্ট যেটা ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেই স্ক্রিপ্টটা আমার হাতে দিয়ে তিনি বললেন যে এই স্ক্রিপ্টটা বাংলায় অনুবাদ করতে হবে আমাকে উনি বললেন যে দায়িত্বটা আপনাকেই পালন করতে হবে কারণ মানে উনি খুব ব্যস্ত ছিলেন বিভিন্ন কাজে তো আমাকে যখন দায়িত্বটা দেয়া হলো তখন আমার হাতে কেমত সে কেমত তাক ছবির একটি ভিডিও ক্যাসেট দেয়া হলো আর স্ক্রিপ্টটা আমাকে দেয়া হলো এবং বলা হলো যে এটি স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে আমি যেন বাংলায় সেটা অনুবাদ করতে থাকি আমি আমার কিভাবে করব সেটা তিনি বুঝিয়ে দিলেন ওই স্ক্রিপ্টের মধ্যে বাম দিকে হিন্দির ইংরেজি উচ্চারণ ছিল হিন্দির ইংরেজি উচ্চারণটা এরকম ছিল মনে করুন শব্দটা হচ্ছে হিন্দিতে ইয়ে দিল এটার ইংরেজি উচ্চারণ এভাবে ছিল ওয়াই ই এইস ইয়ে ডি আই এল দিল ইয়ে দিল এইভাবে হিন্দি যে মানে বর্ণনা বা সংলাপগুলো ছিল সেগুলো ওভাবে লেখা ছিল ইংরেজি উচ্চারণে ঠিক তার ডান পাশে ছিল হিন্দিটার ইংরেজি ট্রান্সলেশন ফলে হিন্দি ভাষা বুঝতে যদি অসুবিধা হতো অন্তত ইংরেজি অনুবাদটা ইংরেজি ট্রান্সলেশনটা দেখে যেন বাংলায় অনুবাদ করা যায় সেই কারণেই দেয়া ছিল এবং ওদের স্ক্রিপ্ট এত নিখুঁত ছিল যে প্রত্যেকটা শটের দৈর্ঘ্য দেয়া ছিল কোনটা কোন ধরনের শট হবে সেই শটগুলোর নাম লেখা ছিল মানে সংক্ষিপ্ত আকারে নাম লেখা ছিল শটগুলোর নাম প্রত্যেকটা রিল কত দৈর্ঘ্যে যায় বা কত ফিটে গিয়ে সেটা শেষ হয়েছে সেটাও দেয়া ছিল রিল নাম্বার দেয়া ছিল এইভাবে পূর্ণাঙ্গ স্ক্রিপ্ট ছিল তো আমি আশিস দাকে বললাম যে ঠিক আছে এটা আমি করব তো আশিস দা তার স্ত্রী সুলে খালোহকে বলে গেলেন যে মানে যেহেতু আমার বাসায় তখন মেসে থাকে আমার বাসায় টেলিভিশন ভিসিআরের সুযোগ সুবিধা ছিল না সেই কারণে আমি আশিস দার বাসাতেই বসেই সেটা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি এবং আমার যেন চা নাস্তা পানির কোনো সমস্যা না হয় বা খাওয়া দাওয়ার কোনো সমস্যা না হয় সে ব্যাপারে আশিস দা তার স্ত্রী সুলে খালোহকে নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন তো আমি ভিডিও ক্যাসেট দেখে এবং ইংরেজি ট্রান্সলেশন দেখে আমার সামনে একটা ডিকশনারি ছিল ইংরেজি টু বেঙ্গলি তো ওটা দেখে 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 আমি অনেকটা মাছি মারা কেরানির মতো টোটালটা অনুবাদ করে যাওয়ার চেষ্টা করেছি যেখানে আমার যতটুকু ভুল ত্রুটিগুলো হয়েছে সেটা আশিস দা মাঝে মধ্যে বসে বসে সেগুলো কারেকশন করে দিতেন এভাবেই কেমত থেকে কেমত সে কেমত তাক ছবির স্ক্রিপ্ট তৈরি হলো স্ক্রিপ্ট তৈরি হবার পরে সেটা নির্মাণের জন্য 
ব্যবস্থা নেওয়া হলো এবং সেক্ষেত্রে নতুন নায়ক নায়িকা খোঁজা হচ্ছিল ওনারা চাইছিলেন যেহেতু জুহি চাওলা এবং আমির খানের প্রথম ছবি ছিল ছবিটি অত্যন্ত ব্যবসা সফল হয়েছে সুতরাং বাংলাদেশে যখন কেমন সে কেমন তাক রিমার্ক হচ্ছে তখন এই ছবিতেও নতুন নায়ক নায়িকা নেওয়া হবে তো সেক্ষেত্রে নতুন নায়ক নায়িকা খোঁজা হচ্ছিল আপনারা জানেন যে এই ছবির প্রধান নায়ক নায়িকা ছিল মৌসুম এবং সালমান শাহ তো আজ পর্যন্তই ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি আগামী ভিডিওতে আপনাদেরকে বলবো যে এই ছবিতে সালমান শাহ এবং মৌসুমি কিভাবে নায়ক নায়িকা নির্বাচিত হয়েছিল আমি ঠিক যতটুকু জানি আমি আশিসদার কাছ থেকে যতটা শুনেছি ঠিক ততটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আশা করি আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন সেই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ